നമസ്കാരം ഞാൻ റഷീദ് ഓടക്കൻ കൊണ്ടോട്ടി ജി എച്ച് എസ് എസിലെ ശാസ്ത്രാധ്യാപകനാണ് കൊണ്ടോട്ടി മുനിസിപ്പൽ ശാസ്ത്ര കേന്ദ്രം കോർഡിനേറ്ററും മലപ്പുറം അമേച്ചർ അസ്ട്രോണമൽ സൊസൈറ്റി മാഴ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തകനുമാണ് നമ്മുടെ ആകാശം അതൊരു അത്ഭുതകരമായ കാര്യം തന്നെയാണ് എത്രയെത്ര കാര്യങ്ങളാണ് ആകാശത്തുള്ളത് രാത്രി മാത്രമല്ല പകൽ പോലും നമ്മൾക്ക് പലതും ആകാശത്തു നിന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലേ കൗതുകവും അറിവ് ഉണർത്തുന്നതാണ് ആകാശ നിരീക്ഷണം വിശേഷിച്ചും തെളിഞ്ഞ മാനം എന്തൊക്കെയാണ് മാനത്ത് കാണാനാവുക സൂര്യൻ മറ്റ് നക്ഷത്രങ്ങൾ അമ്പിളി ഗ്രഹങ്ങൾ ആ മേഘങ്ങൾ മഞ്ഞ് മഴവില്ല് മഴ ഇടിമിന്നൽ ഇവിടെ നോക്കൂ അറോറ എന്ന ധ്രുവദീപ്തി അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് വർണ്ണരാജികൾ നെബുലകൾ ഉൽക്കകൾ അഥവാ മീറ്റിയേഴ്സ് വാൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ അഥവാ കോമറ്റ്സ് മനുഷ്യൻ വിക്ഷേപിച്ച കൃത്രിമോപഗ്രഹങ്ങൾ വരെ ബഹിരാകാശ നിലയം അങ്ങനെ എത്ര എത്ര ഇന്ന് ടെലസ്കോപ്പിലൂടെ അല്ല കേട്ടോ ബൈനോക്കുലറിലൂടെയും അല്ല വെറും കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മനുഷ്യന് ഈ കാഴ്ച കിട്ടുന്നത് എന്തിനധികം ആൻഡ്രോമിഡ ഗാലക്സി വരെ മനുഷ്യൻ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ടല്ലേ ആദ്യം കണ്ടത് മാനത്ത് നോക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഗഗോള വസ്തുക്കളെയും ആകാശ പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ വൈവിധ്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് പലരും ബോധവാന്മാരില്ലെന്നതാണ് സത്യം വെറും കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാവുന്ന ഗ്രഹങ്ങളെ പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കഴിയാറില്ല തന്നെ ഇന്ന് നമുക്ക് വാന നിരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ചില അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ തുടർ ക്ലാസ്സുകളും കാണാൻ മറക്കരുതേ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ളത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഖഗോളം അല്ലെങ്കിൽ സെലസ്റ്റിയൽ സ്ഫിയർ ഉച്ചബിന്ദു ഒരു നിരീക്ഷകൻ്റെ ജനിത്ത് ചക്രവാളം ഒരു നിരീക്ഷകൻ്റെ ഹൊറൈസൺ ഖഗോള മധ്യരേഖ സെലസ്റ്റിയൽ ഇക്വേറ്റർ ഖഗോള ധ്രുവം സെലസ്റ്റിയൽ പൂൾ അതുപോലെ എക്ലിപ്റ്റിക് അഥവാ ക്രാന്തി വൃത്തം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായുള്ള വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളും കാണാൻ മറക്കരുത് നമുക്ക് ഖഗോളത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പായി അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പായി ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം അതുപോലെ സൂര്യനെ അത് എങ്ങനെ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്ന് വരേണ്ടതുണ്ട് ഭ്രമണം അഥവാ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് സൂര്യനെ പരിക്രമണം അല്ലെങ്കിൽ റവല്യൂഷൻ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി എന്നറിയാമല്ലോ ഇട ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞുള്ള ഭ്രമണത്തിലൂടെ അല്പം ദീർഘിച്ച പാതയിൽ അതായത് ഓർബിറ്റിൽ ദിവസം ഒരു ഡിഗ്രി എന്ന രീതിയിൽ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സൂര്യനെ ചുറ്റുമുള്ള പാതയിൽ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി ഭൂമിക്ക് ഉള്ള ചെറിയ ചില പ്രത്യേകതകൾ ആദ്യം നോക്കാം ഇത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സാങ്കല്പിക അച്ചുതണ്ടാണ് ഇത് ഭൂമി ചെരിഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ വ്യക്തമാക്കാനാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയുമായി ഭൂമിക്ക് അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ ചെരിവ് ആക്സിയൽ ടെറ്റ് ഇരുപത്തിമൂന്നര ഡിഗ്രിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കൂ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഇക്വേറ്റർ ഭൂമധ്യരേഖ അത് ഇങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ ഭൂമി സൂര്യനെ പരിക്രമണം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പാത ഇതായിട്ട് നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കുക എർത്തിൻ്റെ ഓർബിറ്റ് ആ പരിക്രമണ പഥം അതുമായി ഇരുപത്തിമൂന്നര ഡിഗ്രി വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ചെരിവുണ്ട് ഇത് ഋതുഭേദങ്ങളും മറ്റും ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്കിന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ ഖഗോളം എന്നുള്ള സങ്കല്പം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു നിരീക്ഷകൻ ഭൂമിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആവട്ടെ അയാൾ നിൽക്കുന്നത് അയാളുടെ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആകാശം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആകാശം വലിയൊരു ഗോളമായി സങ്കല്പിക്കാം ഈ ഗോളത്തെ ഈ സാങ്കല്പിക ഗോളമാണ് നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ മറ്റ് ആകാശ വസ്തുക്കളൊക്കെ കാണുന്ന ഈ സാങ്കല്പിക ഗോളമാണ് ഖഗോളം അഥവാ സെലസ്റ്റിയൽ സ്പിയർ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ആകാശം നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഗഗോളത്തിൻ്റെ ഏകദേശം അർദ്ധഭാഗം ഇപ്പോൾ ഇയാളുടെ ഈ ഇത്രയും ഭാഗം അർദ്ധഭാഗം നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയോളം വരുന്ന ഈ ഭാഗം ആണ് 
ആ സമയത്ത് നിരീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൃശ്യമാവുക നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആകാശം ഒരു വലിയ ഗോളമായി സങ്കല്പിക്കാമെന്നും ഇതാണ് ഖഗോളമെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇയാൾക്ക് കാണാവുന്ന നിരീക്ഷകന് നിരീക്ഷകന് കാണാവുന്ന അർത്ഥഭാഗം അതാണ് ദൃശ്യാർത്ഥ ഗോളം അല്ലാത്തത് അദൃശ്യാർത്ഥ ഗോളം ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമതായി ഒരു നിരീക്ഷകൻ്റെ ജനിത്തും നാദിറും ഉച്ചബിന്ദു നീചബിന്ദു എന്നിവ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രം നോക്കുക നിരീക്ഷകൻ അത് ഭൂമിയിൽ എവിടെയും ആയിക്കോട്ടെ അയാൾക്കൊരു കിഴക്കുണ്ട് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് പടിഞ്ഞാറുണ്ട് നോർത്ത് ഉണ്ട് സൗത്ത് ഉണ്ട് ഏത് എവിടെ ഇരുന്നാലും അയാളുടെ തലക്ക് മീതെയുള്ള നേർ മുകളിലുള്ള സ്ഥാനമാണ് ജനിത് നിരീക്ഷകൻ്റെ തലക്ക് നേർ മുകളിലുള്ള ബിന്ദു ശിരോ ബിന്ദു ഉച്ച ബിന്ദു അതാണ് ജനിത് നേരെ താഴോട്ട് ഭൂമിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു മറ്റൊരു ബിന്ദു കൂടി കടന്നു പോവും ആ ബിന്ദുവിലൂടെ കടന്നു പോവും അതാണ് നാദർ അല്ലെങ്കിൽ നീച ബിന്ദു ഇവിടെ ഈ ചുവന്ന ലൈനുകൾ ശ്രദ്ധിക്കും ചിത്രത്തിലെ ചുവന്ന ലൈൻ ഒരു നിരീക്ഷകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ ഉച്ചരേഖ വടക്ക് തെക്ക് ധ്രുവങ്ങളെ തമ്മിൽ തലക്കുമുകളിലൂടെ ജനിത്തിലൂടെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരക്കുന്ന രേഖയാണ് ഉച്ചരേഖ മെരിഡിയൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ഒരു ക്ലാസ്സിൽ വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആകാശ വസ്തു അയാളുടെ തലക്ക് മുകളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ച പിന്നെ മെരിഡിയനിലൂടെ ക്രോസ് ചെയ്താൽ അതിനെ ട്രാൻസിറ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് സന്തരണം നമുക്കതിലേക്ക് പിന്നീട് വരാം ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമതായി ഒരാളുടെ ചക്രവാളം ഒരു നിരീക്ഷകൻ്റെ ചക്രവാളം ഈ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ കാണാം നിരീക്ഷകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതാണ്ട് ആകാശം ഭൂമിയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന അതിരുപോലെ തോന്നുന്ന ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവിടെ ഞാൻ നിർവചനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജനിത്ത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയി കണക്കാക്കിയാൽ ഇവിടെ ഈ ഭാഗം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയി കണക്കാക്കിയാൽ അയാൾക്ക് ചുറ്റുമായി ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ വരുന്ന അയാൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ഓളം വരുന്ന വൃത്തഭാഗം ഇതാണ് അയാളുടെ ചക്രവാളം ഇപ്പോൾ ഭൂമധ്യരേഖ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കിഴക്ക് ചക്രവാളം മുറിച്ചു കടന്നാണ് സൂര്യൻ വരുന്നത് ഉദയം അതുപോലെ പടിഞ്ഞാറ് ചക്രവാളം മുറിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ അത് അസ്തമയം എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ സൺ റൈസും സൺ സെറ്റും ഒക്കെ ഈ ഹൊറൈസനെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ളതാണ് ചക്രവാളത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയാറുള്ളതാണ് എന്നാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ചക്രവാളം ഒരു ഇയാളെ മധ്യരേഖ ഈ നിരീക്ഷകൻ മധ്യരേഖയ്ക്ക് പകരം അയാൾ ഭൂമിയുടെ ഏതെങ്കിലും ധ്രുവത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നെങ്കിലോ അപ്പോഴും ചക്രവാളം ഉണ്ട് അപ്പോഴും കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും നോർത്തും സൗത്തും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ സമയത്ത് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സഞ്ചാരീതി ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുടെ ഉച്ചയിലൂടെ പോകുന്നത് പോലെ അതായത് നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ കിഴക്കുതിച്ച് പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോകുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഭൂമി എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഭൂമി പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് തിരിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ധ്രുവങ്ങളിലോ ധ്രുവത്തിനടുത്തൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സൂര്യൻ അയാളുടെ കിഴക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വശത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി അതായത് കിഴക്ക് പിന്നീട് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് സൗത്ത് എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നതായിട്ടാണ് കാണുക അപ്പൊ സൂര്യനൊക്കെ അതുപോലെ പാതിരിക്കും സൂര്യൻ അവിടെ ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ അർത്ഥം നോർവേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യം നമ്മൾ പാതിരാസൂര്യൻ്റെ നാട് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ചില സമയങ്ങളിൽ അങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് സൂര്യൻ പാതിരയ്ക്കും അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ പകൽ അസ്തമിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ അവിടെ രാത്രി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചില കാലങ്ങളിൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് പിന്നീട് വരാം നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗമായി ഖഗോള മധ്യരേഖ ഈ ചിത്രം നോക്കുക ഭൂമിയുടെ മധ്യരേഖ ഭൂമിയുടെ മധ്യരേഖ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചെരിഞ്ഞ ഭൂമി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഡിഗ്രി ചെരിഞ്ഞാണല്ലോ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ മധ്യരേഖ ആകാശത്തേക്ക് ഗഗോളത്തിലേക്ക് നീട്ടി വരച്ചാൽ നീട്ടി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ആ മധ്യരേഖയാണ് സാങ്കല്പിക രേഖയാണ് ഗഗോള മധ്യരേഖ അല്ലെങ്കിൽ സെലസ്റ്റിയൽ ഇക്വേറ്റർ ചിത്രം നോക്കുക സെലസ്റ്റിയൽ ഇക്വേറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു ബിന്ദു ഈ ഒരു ആരോ പോയിന്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഭൂമിയുടെ ഉത്തര ദക്ഷിണ ധ്രുവങ്ങളിലൂടെ ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടിലൂടെ ശരിക്കും അങ്ങോട്ട്
celestial poles. This is the Gagola Druana. North celestial pole on angle, this south celestial pole on angle, this is the Gagola Druama. If you have a part of the Gagola, you Gagola. This is the Gagola. 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 Surin Kadana Pogunu in the Tuni Pikina Pada, Yadartil, Bumi Anna Surine, Alpan Durgicha Vratil, Chutuna Namukaria Pache, Bumi, Il Nilkuna Ralka, Surin, Ingene Bumi, Uri Varshangunda, Vanamakana Volatunu, Surin, Angana Sanjericuno in the Parana Uru, a Pada Sangalgi, Pika Pade Kurchabudi Parnunda, Namuka, in the class, Ivada San Picantuno, Bumika Chutum, Kagoda Thiruda Surin Sanjerikina in Namukutuna Padiana, Krandi. Eclipse. Either Idibatimuna degree, a Cherivian Adim Sujipichana Buma de Reka, Namade Orbitum in Parayananda, Adore, Kathirikiga, In the number, Padicha Garingal, on the body on the Orthunokaga, Gagolam, Amaparnilla, Gagolam, Bumi, Iko Chutumula, Agasam, or Gola, my uncle Pikinner Ucha Bindu, Paralude, or in the Rishakan day, Talakanur, Mugulilla Bindu, Nero opposite, Nadar Alanganija Bindu undau, Horizon, Adayal day. Chakravana mana, and the Chanirisha can engineer on the Kinada, Adetina Uchi Alata, Adetina Uchutu, Etun Tari Aita, Bumi Agasha Toda Churn, Ekun, the Tuna Volil of Hagamana, Yolda Chakravalam, Surian, Udikinadum, Astamikinoka Chakravala, Murchikan the Mundana, and the Manslaki, Gagola Madirega, Namor Nubuma di Rega, Niti, Varachal, Adinus Samana Mai, Gagola Til, Celestial Sveril, Varakuna, Uriburta Reka, Anna Alagiburta. Celestial equator right number for another. Bumi de Achunda Niti Verchal, Etunada, Gagola Druam Aitana, and Druangali Aitana number Sankil Pick another. Adubole Alpan Durkicha Brutta, Pathatiluda, the ecliptical Pathatilude, Bumi Surine, Uri Varshamunda, Revolution, Narthamba, Parikran and Chigi Anangilum, a number of Bumi in the Vichikumbo Surin, Gagola Tilu Maha, Rutatiluda Pun Aitana, Namukka. Kara Tunuga, Anipapuda, Adana, Imaha Vratta Mana, Sangal Piga, Durga Vratta Patamana, Krandi, Vratta, Alangil, Ecliptic. Itre Mana Namada in the Varnada, Apoli Adaturu, Class Lake, Pona the Vare, Talkala Take, Veda, Ningal Ki video, is in the Todanula, anywhere in the video gulum, Odakal blog Kitum, Adavole, YouTube channel, I Rashi Odakal. That is the account, the Twitter account, the Facebook. This is the same thing. This is the same thing. This is the same thing.